twende kwenye topic yetu ya mtukati. Unajua wasanii wengi 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 trendi iko kwamba wakitoa nyimbo nyingi ni either za mapenzi au za kulabata. Umeona? Mapenzi za kulabata. Hakuna there's nothing wrong with that kwa sababu ndio audience sisi wa mashabiki tunapenda. Mapenzi yana run dunia, bata ndio kama hivyo unakula happy unafurahi na wanamuziki wanaenda na trend. Lakini kuna umuhimu wa wanamuziki wasanii kuimba nyimbo ambazo zinaendana na matukio. Ndio kwa mfano, kwa mfano, let's say labda matukio, let's say kuna sherehe labda Christmas. Wasanii watunge nyimbo za Christmas. Msanii kama Mariah Carey amejitika amejiweka sana kwenye kuimba nyimbo za Christmas. Ukifikiria Christmas msanii wa, wa, wa Marekani wanafikiria Mariah Carey, album ya Mariah Carey. Lakini kuna wanamuziki wengi ambao wametunga nyimbo za Christmas au labda misiba. Wasanii kutunga nyimbo za misiba ambayo ikifika labda tumekutwa na msiba tunakuwa tunapiga nyimbo hizo. Tukifika na misiba mikubwa tunakuwa tunatafuta kweli au nyimbo ni zile zile tu tunazozipiga za miaka hiyo unapiga nyimbo ya King Crazy GK na TID ile utanikumbuka toka huko mimi nasoma hiyo nyimbo inapigwa mpaka leo because hatuna playlist za kutosha za kulingana na matukio. Kwa mfano sasa hivi ni kipindi cha Ramadhani. Wasanii wapi jamani? Nyimbo za Ramadhani ziko wapi jamani? Unajua? Sasa leo ndio hicho tunachoongea kwamba je, yeah, kuna umuhimu wa wasanii kutunga nyimbo kuendana na matukio na ndio maana tuko na Jaymo Jaimo karibu kwenye Hi, show. Asante sana kwa kuja kwenye show. Mzunguko na madada. Lakini <coughs> kabla ajajajibia aj, nani topic yetu ya mtukati Jaimo. Nilisikia akinongoneza mwanzo mm. katika shuhuri ya ex wake yange kuja please sijia. Hem tuambie hapa. Yes. Ombe piga please yani katika songa yetu ya pili lomalizika. Ah uh, mimi sijui labda ningeomba ni sio kwenye hiyo side ya DJ mm. ningetakia chokochoko mpaka ni perform. <laughs> Alafu ningepiga surprise kumbe nishamwandikia wimbo. Naelezea kisa cha tulivyoachana. Umeua. Au ungekaa tu kimo vipi? Mbona wimbo haipata kinyakinyaki? Eh. Sasa hapo po mwanini ulipogusi upo na nini? Jemo hii hata iko kwenye topic hii nje ya topic kabisa. My favorite song ya Jemo. My all time favorite. Sawa. Simu yangu nilikuwa na nimeweka ringtone mpaka leo hata nikitaka niki, niki, kuweka ringtone ya nyimbo huaga naifikiria ile nyimbo because naipenda kimya kimya wow. yani ki, unajua ni timeless yeah? eh. ni nyimbo ambayo haishi kuanzia beat mpaka yeah. walivyo rap yeye pamoja na mame mkwea yeah. yani da je mo kimya kimya sio po no sana karibu kwenye show uh, tu tuende kwenye topic yetu ambayo tunaongelea kwamba umuhimu wa nyinyi wasanii kutunga nyimbo kulingana na matukio Unaisi umuhimu upo hapo? Ya, yeah, umuhimu upo sana na ni kitu ambacho sasa hivi sisi wenyewe ambao tulifanya hivyo zamani mm. labda tunaona tatizo liko wapi. Unajua kilichotusaidia sisi kuwa na nyimbo kama hizo kimya kimya, mm. sijui mvua na jua, yeah. sijui maisha ya bodi. Mm. Zamani kulikuwa na ule mfumo ambao unatoa senturi. Sasa siku hizi hayo mambo tena ya albamu inatoka hamna. Mm. Kwa kinachoendelea sasa hivi wasanii wengi focus yao iko kwenye kupata pesa kupitia shows. Yes. Kwa hiyo kupitia singles wanazotoa. Na wana hiyo kasumba kwamba media wana, wanatoa priority zaidi kwenye nyimbo kama hizo za mapenzi au za kulabata wakihisi kwamba mimi nikiimba nyimbo kuhusu mambo ya hizo tauro sijui za wanawake au watoto yatima anahisi haito muingizia pesa. Kwa hiyo siku hizi imekuwa ile love ya kusema hichi kitu nafanya kwa sababu ya jamii iliyonizunguka haipo sana wasanii wanachowaza ni atoe wimbo uhit ili akafanye show apate malipo kwa hiyo ndio maana wamekuta wameegemea wame kwenye aina fulani tu za content mm. na pia wakiwa wakiamini kwamba nikitoa wimbo ambao unahusu sijui mafuriko mm. autopata nafasi redio haitopiga kwa hiyo wanahisi kwamba nitakuwa nimepoteza mm. na enzi zetu sisi hizo mvua na jua zina music video zina nini mm umeelewa lakini sasa hivi msanii ili atoe wimbo ufanikiwe mm. atagaramika na vitu kibao kwa hiyo mwishoni anakuwa anaangalia mwisho wa siku inakuwa mm. ndio unarudi pale pale unakuta anaimba wimbo ambao anajua utapata airplay watu watasikia mikoani ataenda kwenye show utamlipa okay sasa kwako wewe sasa Zejimo ni miziki aina gani ambayo unapenda na ni kwa nini unapenda <coughs> miziki hiyo mimi nimekulia kwenye reggae sana unajua enzi zetu si wakubwa kidogo mm. kwa hiyo yeah. <laughs> 
Yeah, manake mm. mimi mtu kama Tupac ambaye anaonekana walileta chachu zaidi mm-hmm. kwenye muziki wa rap. Mm. Mimi tayari niko secondary karibia na maliza form 4 ndio huku Tupac na Bia Mama zimetoka hizo. Mm. Kwao tulikulia sana huko na Bob Marley na nini? Na Kidube. Yes, kwa hiyo Alpha Blonde. Yes, kwa hiyo <laughs> reggae bado ni muziki ambao mimi nausikiliza zaidi. Watu hata akija kwangu wanashangaa. Mm. Huyu jamaa anafanya rap lakini mbona nyumbani kwake hatusikii rap yoyote? Yes. Kwa sababu ya message ambayo iko kwenye reggae. Mm. Kwa hiyo hata mimi inanipa inspiration mm. ya kutosha kwenye ninachokiandika huko kwenye rap. Na ni mziki ambao miaka yote hii bado hujabadilika kwenye content zake bado wamefocus kwenye ujumbe zaidi kuliko mambo mengine ambayo ili wapate airplay ya kutosha. Yes. Yeah. Uh, wewe ni msanii wa muda mrefu sana na <coughs> nyimbo zako nyingi au ndio na kuna zile uzongelea mapenzi lakini kama kuna hii naomba nisaidie kushare mm. ni nyimbo ambayo nyimbo zako nyingi zinakuwa katika mfumo ambapo kwa kwa kama yeye hata ikipigwa ndio kabisa ni jemo hapa anapiga nyimbo. Nini siri ya ubunifu wa nyimbo zako unazozitunga? a uh, kikubwa ninachofanya mimi au ambacho nilikifanya kitambo ni kuangalia kwanza soko langu liko wapi mm. fan base yangu ni akina nani wanahitaji kitu gani at the same time nasikiliza sana wanachofanya wengine mm. inanisaidia sana ingaje kwa wengine wanalalamika unakaa muda mrefu sana kabla hujatoa mm. lakini ndio maana wanafurahi nikikitoa kitu mm. kinakuwa kina mfanano na ambacho wengi wamefanya mm. kwa hiyo nasikiliza sana ambao wanafanya wengine wote hao Alafu nagundua kwamba oh hapa kuna kitu akijazungumziwa siku hizi kuna ili tatizo tisa usiku mtu ajui unaumwa mzima hakuna salamu hakuna picha au na namba yake nisaidie kushare na music video yangu na ndio maana nilivotoa wimbo hadi wale ambao walikuwa wananitumia wakaanza kujishtukia sorry mzee kumbe tulikuwa tunakubwa <laughs> kumbe ni kitu ambacho naangalia nagundua kwamba oh watu wengi wanasoma boarding school viongozi hadi ambao wanaendelea sisi tulimaliza boarding miaka karibia kumi na ngapi lakini hadi leo kuna mtoto utaambia mwanangu anasoma boarding kwao nililigundua hilo kwamba hichi kitu kitaishi milele mvua najua ikinye, ikinyesha mvua tu nitapigiwa simu na kila mtu unapigwa East Africa unapigwa wapi ni kwa sababu niligundua hichi kitu kitaishi milele kwao ninachozingatia zaidi ni kitu ambacho nitazungumza kizunguke ile jamii iliyonizunguka ili waweze ku na ule wimbo wangu lakini pia siangalii sana kitu ambacho kina trend sasa hivi afike kesho kitu kuwepo. Kwa hiyo naangalia ambacho najua iki kitadumu. Hata kama ile generation ijayo haitokuwa inahusiana na hiki lakini watauliza kwamba bisho ilikuwa ina maana gani hiyo miaka. Kwa hiyo hilo neno wewe bisho tu lipo hadi leo. Hadi leo watu wanatumia bisho na lilitumika tangu mimi naanza form 1. Yes. Yeah, yeah, kwa hiyo hicho kitu ndo ninachozingatia zaidi. Jemo, um, one of the people ambao comeback yao ilikuwa kubwa sana kwa sababu ulikaa kimya muda mrefu alafu comeback yako ikawa noma na pesa madafu. Um, ni wewe. Yaani one of the biggest comebacks ambazo <laughs> zilikuwa. Uh, nadhani pia hiyo ilisababishwa na ubunifu kwa sababu kuna wasanii wengi ambao walikaa kimya alafu comeback zao hazikuwa mm, yaani unaona kabisa hapana lakini wewe comeback yako imekuwa nzuri na bado umeendelea kuwa on top. Sasa kuna watu kama Feruz ambao walitoa nyimbo ya kuhamasisha na kumbuka mm-hmm. kipindi kile ilikuwa virusi vya ukimwi akatoa mm-hmm. starehe. Mm-hmm. Unadhani kwamba um, tatizo sio sisi mashabiki. Tatizo ni ubunifu. Nadhani kwamba wasanii wetu wengi ubunifu wao umekwama same flani ndio maana wanashindwa kutoa nyimbo za maudhui mengine, wanashikilia mapenzi tu na, na ni kula bata. Ya, yeah, kweli hilo ni, ni tatizo na unachosema yeye kinasikitisha wengi. Mimi mwenyewe mmoja hapo mm-hmm. kuna wasanii wa zama zangu walifanya vizuri lakini sasa hivi akitoa wimbo najiuliza, "Huyu jamaa ule ukali umeenda wapi?" Mm-hmm. Uh, wasanii wengi wa zama zetu wana wana aina fulani ya kiburi pia. Wakiamini kwamba mimi ni Jaimo, nikifanya hivi mm-hmm. itahiti tu. Mm-hmm. Kwa hiyo wanakuja kushangaa kwamba wasikilizaji wa siku hizi yeah. wana akili kuliko zama zetu. Zama zetu unaweza bwabwaje. Watu jamaa huu mkali lakini siku hizi hamna tena. Yeah. Siku hizi haijalishi wewe una jina gani na ulifanya nini zamani. Mm. Watu wameelimika, mm. wanasikiliza mashairi, kila kitu wanaweza wakasema hii beat si nzuri lakini yes. zamani ilikuwa ngumu mtu kugundua kitu kama hicho. Mm. Kwa hiyo hicho ndo kinachowakwamisha wasanii wa zama zangu kuweza kurudi na kitu ambacho watu watakipokea kama walivyompokea zamani. Hiyo mm-hmm. moja na nyingine pia ni huo ukosefu wa kusikiliza. Wasanii wengi wa sasa hivi hata hawa wa, wa zama hizi unakuta wanasikilizana wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana wote wanadumbukia kwenye shimo la kusound sawa, 
yes. content sawa, yes. production sawa yes. kwa sababu wanasikilizana wenyewe kwa wenyewe. Wakati ninachojua mimi msanii kama mimi naweza kusikiliza wimbo wa wa lugha ambayo sijui. Lakini kuna kitu kimenivutia tu yeah. kwa sababu muziki pia una lugha yake. Haijalishi yeah. imeongelewa lugha gani. Ndio maana hata nyimbo zetu za Kiswahili mm. tunaenda ku perform sehemu ambayo hata waongee Kiswahili lakini yeah. Wana, yeah. wanapenda. Yeah. kwa hiyo hilo ni tatizo. Tukiwa na huo ubunifu mzuri unakuja pale ambapo unasikiliza wenzako zaidi na zaidi. Ndio pale unapogundua oh kuna kitu fulani kimezungumzwa Zimbabwe hakikuzungumzwa Tanzania na watanzania wengi hawajui ndio maana unaona hao siwezi kuwataja majina mm. zishaibwa nyimbo Mozambique sijui mm. mtu akairekodi huku ika hit kinoma mm. tukaja kugundua ah wimbo kumbe uliigwa 